আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমি অনেক ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার দুপুরের লাঞ্চের যে রেসিপি আছে সেগুলো আমি শেয়ার করব তো এখানে আমি ঢেরস নিয়েছি ঢেরস মশলা করব আজকে তো এই ঢেরস কে অনেকে ভেন্ডিও বলে তো ভেন্ডি মশলা নামে অনেক বেশি পরিচিত তো ঢেরসটাকে আমি আগে মাছখান থেকে কেটে নিয়েছি কেটে তারপর কিন্তু এই যে মাছখান থেকে দুই ভাগ করে নিয়েছি কারণ এভাবে আস্ত করে রান্না করলে দেখা যায় যে অনেক সময় মশলা ঢুকে না ভিতরে তো এভাবে করে যদি মাছখান থেকে একটু কেটে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মশলাটা খুব ভালো ঢুকে আর খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্টি হয় খুবই মজাদার এই রেসিপিটা তো সেটা শেয়ার করব আমি আপনাদের সাথে যে এটা ভেন্ডি মশলাটা কিভাবে করি আর এটা কিন্তু অত্যন্ত লোভনীয় একেবারে এক প্লেট ভাত অনায়াসে এভাবে এই ভেন্ডি দিয়ে খাওয়া যায় তো এটাকে আমি এভাবে পরে পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি সবটা তো এই পর্যায়ে চুলায় আমি একটু ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর রান্নার যে রেগুলার তেল ইউজ করি সেটা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি একেবারে সামান্য একটা চামচের মতো পাঁচ ফুরুন তো এটাকে দিয়ে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি তো এটা ভেজে নিতে হবে ঠিক ততক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত এটার স্মেলটা তেলের ভিতরে ঢুকে না যায় তো এখানে আপনারা সরিষা দিয়েও করতে পারেন তো সেটা হচ্ছে সরিষা ভেন্ডি তো ওটাও খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে কিন্তু এই মশালা ভেন্ডিটা কিন্তু অসম্ভব টেস্টি হয় তো ওটাও আমি একদিনকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব ওটা কিভাবে রান্না করি তো ঢেঁড়সটা তো অনেকভাবে ভাজি করে খাওয়া যায় তো এভাবে করলে একটু ডিফারেন্ট টেস্ট আসে খাবারে আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে তো খাবার টেবিলে আপনি যখন পরিবেশন করবেন সবাই কিন্তু একটু অবাক হবে যে এইভাবে অনেকে হয়তো এখনও খায়নি আবার অনেকে খেয়েছেন আপনারা জানেন এটা টেস্ট কেমন হয় তো এটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি তো আমার ভাজাটা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি ঢেঁড়সটা দিয়ে দিচ্ছি তো ঢেঁড়সটা কিন্তু আমি আগেই ধুয়ে রেখেছিলাম তো ঢেঁড়সটাকে প্রায় দু মিনিটের মতো একটু ভেজে নিচ্ছি আর ভেজে নিলে এই যে পিচ্ছিল যে ভাবটা থাকে সেটা কিন্তু চলে যাবে আর একটু সিদ্ধ হবে আর তাহলে কিন্তু গলে যাবে না একটু ভেজে নিলে দেখা যায় না হলে কিন্তু রান্না করার সময় গলে যায় তো ভেজে নেওয়ার এই পর্যায়ে আমি ঢেঁড়সগুলোকে তুলে নিচ্ছি একটা বাটিতে তো এটাকে আমি প্রায় দুই মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি তো এই পর্যায়ে আমি এই ফ্রাই প্যানটিতেই কিন্তু এই ভেন্ডি মশলাটা করছি তো এখানে প্রথমে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে আমি একটু কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি তারপর বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি তো পেস্ট কুচিটা দিয়েছি এখানে আমি একটু সামান্য পরিমাণ লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি তো লবণটা দিলে হবে যে পেস্টটা একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে তো এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো লবণ অ্যাড করে দিলাম দিয়ে এটাকে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি তো পেস্ট আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি তো এ পর্যায়ে সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিব না হলে মশলাটা আমার পুড়ে যাবে তো এতটুকু পানি অ্যাড করে দিলাম এরপর বাটা মশলা দিয়ে দিচ্ছি বাটা মশলার ভিতরে আমি দিচ্ছি এখানে সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি এরপর সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা এরপর সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি জিরে বাটা এরপর সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা তো আদা বাটাটা অপশনাল এটা চাইলে বাদও দিতে পারেন আপনারা তো আমি এটা সামান্য দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়ো তো ধনিয়া গুঁড়ো এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে মরিচ গুঁড়ো তো মরিচ গুঁড়ো এটা অবশ্যই ঝালের উপর যে যেরকম ঝাল পছন্দ করেন আমি এক চামচ দিয়ে নিয়েছি 
দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো এটাও আমি এক চামচের মতো অ্যাড করলাম আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ এরপর আমি এখানে একটু গরম মশলা পাউডার ইউজ করছি যেটা সামান্য একেবারেই এতটুকু দিয়ে নিলাম দিয়ে এটাকে আমি একটু ভালো মতো ভেজে নিচ্ছি তো চাইলে অনেকে এখানে টমেটো অ্যাড করতে পারেন তো এটা দিলে হবে যে গ্রেভিটা আপনার একটু লাল হবে ঘন হবে দেখতে অনেক ইয়ামি লাগবে তো আমি এখানে টমেটো অ্যাড করছি না কারণ আমার টমেটো পিউরি দিতে ভালো লাগে না তাই আমি এটা দিব না তো আমি এটাকে এভাবেই রান্না করব তো এটাকে আমি ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি তারপরে কিন্তু আমি আমার ঢেঁড়সটা দিয়ে দেব তো এ পর্যায়ে আমি আমার ঢেঁড়সটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটাকে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তারপরে কিন্তু পানি অ্যাড করছি পরে আগে এটাকে ভালো করে আরও দুই মিনিটের মতো ভেজে নেব তো এটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পানি দিলাম যাতে করে ঢেঁড়সটা একটু সিদ্ধ হয়ে যায় তো বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে কিন্তু গলে যাবে ঢেঁড়সটা আবার তো এটাকে আমি এইভাবে করে একটু নাড়াচাড়া করে রেখে দিচ্ছি আর এ পর্যায়ে চুলার হিটটা কিন্তু একেবারে মিডিয়াম লো করে রেখেছি তো রান্নাটা কিন্তু আমার অলমোস্ট হয়ে এসেছে এ পর্যায়ে শুধু একটু উল্টা পাল্টা দিব ঢেঁড়সটা কিন্তু সুন্দরভাবে এটা সিদ্ধ হয়েছে তো ঢেঁড়সের যে কোনো প্রিপারেশান কিন্তু খুব সহজে হয়ে যায় আর এটা রান্না করতে তেমন কোনো ঝামেলার কাজই না আর খুবই ইজি একটা প্রসেস এটা তো আশা করি সবার এটা ভালো লেগেছে এখন আমি গ্যাসটি অফ করে দেবো যেহেতু আমার এটা পানি শুকিয়ে গেছে এটা আমি তুলে নিচ্ছি আর এটা কিন্তু খুবই টেস্টি হয়েছে একদম মুখরোচক রান্না আজকে তো এই পর্যায়ে আমি গ্যাসটি অফ করে দিচ্ছি তো এই পর্যায়ে চুলায় আমি ডাল বসিয়ে দিয়েছি তো প্রথমে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ তো লবণটা অবশ্যই স্বাদ মতো দিয়েছি তো আজকে একটু কম করে রান্না করছি আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন তো রসুনটা ছেঁচে এটা দিলাম তো ফ্রিজ থেকে মাছ বের করে ভিজিয়ে দিলাম ছোটো মাছ নিয়েছি রান্না করব তো এটা ঝিঙে দিয়ে রান্না করব ঝিঙে দিয়ে মাছ রান্না করলে কিন্তু খেতে ভালোই লাগে তো মাছের ঝোল করব ছোটো মাছে তো বেশ কয়েকবার মাছটা ধোয়ার পরে কিন্তু আমি সবসময় লবণ দিয়ে কচ্ছিলো কচ্ছিলে ধুই তো মাছগুলো আগে একটু লবণ দিয়ে একটু কচ্ছিলে নিলে তো ধুতে কিন্তু অনেক সুবিধা হয় যে বেশি যদি ময়লা থাকে তো ময়লাটা কিন্তু লবণে কেটে যায় তো এই দিকটা ডালটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি একটু সামান্য পরিমাণ ল হলুদ দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি আম তো আমটা কিন্তু পোকা হয়েছে যার কারণে এরকম করে কেটে নিয়েছি তো আমটা সিদ্ধ হয়ে গেলে কিন্তু আমি পেঁয়াজ আর তেল দিয়ে বাগার দিয়ে নিচ্ছি এটা তো এই পর্যায়ে মাছটা রান্না করছি তো প্রথমে আমি তেল দিয়ে দিলাম बाटा मसला दिए दी तो मसलार भरे दी रसुन बाटा तो एक चामच रसुन बाटा दिए दिल जिरे बाटा एट एक चामच दिए এরপর অ্যাড করে দিচ্ছি আদা বাটা এটাও কিন্তু একশো চামচ দিয়ে নিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ তো এখানে আমি একশো চামচ 
मत लवण एड कर दिल एरपर दिए दिल शुकना मरीच तो ये एक चामच दिल जेहतु काचा मरीच एक दिए एक कम कर दिल दिए दीची एक चामचर मत हलुद गुड़ो तो दिए ये एक भलोक कषिए निब तो ए पर एक पानी एड कर दीची ना मसलाटा पुड़े जाए तो सामान्य परमाण पानी एड कर दिल दिए मसलाटा के भलोक कषिए निब तो मसला कषानों पर माँटा दिए दीची तो छोटो माँ एगुल एक कषिए रान्ना कर ले खूब भलो ही लगे खेते तो माँटा दिए एक पानी एड कर दीची ना हमें क्योंकि अब नीचते माँटा धरे जाए अनेक समय भेगे जाए जार कारण एक पानी एड कर दी देखा जाए से चान्सटा थे ना तो ये सामान्य परमाण पानी एड कर दिल जस्ट माँटा कषानर जो तो सत्य कथा बोलते एबार ग्रामे गए जे छोटो मछर झोल खेल से मुखे क्योंकि एखो लेगे आर खूब ही पचंद आसल छोटो मछर झोल रान्ना कर ले सब्जी दिए खूब भलो लगे खेते ये तो ग्रामे रान्नारे आसले को रान्नार ही तुलना है ना खड़ चेल रान्ना कर ले खेते असम्भव भलो ही लागे तो से खूब मिस करी जख ही माँ रान्ना करी तक ओ भाव चेष्टा करी जो ये रान्ना करते क्योंकि से ही टेस्टा क्योंकि आसले आसे ना ओरकम तो यो कान्ना कर ले खेते भलोई लागे खराब लागे ना क्यों वही टेस्टा आसले ग्रामे जो टेस्टा आसले रान्ना कर चाची शाशुड़ी से क्यों असम्भव भलो रान्ना तो से ही सार्ट क्यों मुखे एखो लेगे आ तो माँटा कषे नवर ए पर चिचिंगागुलो दिए दीची ऊपर थे तो ये दी क्यों सिद्ध हो जाए खूब सहजे पानी छिड़े दीब अनेक एक सामान्य पानी एड कर दीची पर अवश्य झोलता दीब तो ये पर सामान्य परमाण पानी एड कर दीची चिचिंगाटा सिद्ध हार जो और ये क्योंकि एक माखा माखा रखब तो झोला तो रखब ना झोल क्यों टन निब तो ये परि एक भाजा जिर गुड़ो दिए निची झोलता थकते थकते तो ये एक चिमटी भाजा जिर गुड़ो दिल तो पानी क्योंकि एत रखब ना आगे ये और एक टाना तो ये हमें गैसटी अफ कर दीची एट रान्ना तो हमारे ग तो बाहर क्यों प्रचंड रोद झलमल कर साथ ही क्योंकि बतासो आई कदम क्योंकि भीषण गरम छो आज के एक गरम कम क्यों तो आज के ब्लगटी पर्यत जो भलो लेगे थे तेल अवश्य एक लाइक देवें कमेंट कर कम हो और अवश्य अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकनि क्लिक कर देवें जैसे नित्य नतून भिडियो देखते पान आल्ला हाफिज